Bu sözü Süleyman Demirel'den bizzat duymuştum. Siyasette nasıl geldiysen öyle gidersin. AKP 2001'de ülkeyi sarsan büyük ekonomik krizini yarattığı darboğazla gelmişti iktidara. Türk lirasının değeri %40 civarında düşmüş, dolar borcu yüzünden zor durumda kalan bir esnafın başbakanlık merdivenlerinde Ecevit'e yazar kasa atmasıyla kriz hükümetin kapısına dayanmıştı. O kriz sayesinde iktidara gelen AKP uzun süre o krizden çıkış için getirilen ekonomik paketin meyvelerini yedi. 20 yıl sonra ülkeyi bugün getirip aynı krizin içine soktu. Krizi önleyemiyor, yazar kasa atması muhtemel kesimleri baskı altında tutmaya, yoksulluk ve işsizlikten muzdarip kitlelerin itirazını bastırmaya çalışıyor. Erdoğan'ın bugün cami kapısında dimdik ayaktayız uçuyoruz şeklindeki esprisi herkesi güldürmedi. Kaptanı olmayan bir uçakta uçmanın aslında düşmek demek olduğunu herkes biliyor çünkü. Nasıl dolar almayın yanarsınız sözüne inananlar sonunda yandıysa bugün de uçuyoruz sözüne inananları aynı akıbet bekliyor. Kriz yokmuş gibi yapmanın ve dünyanın kendisine inandığını sanmanın kötü yanı önlem alınmaması ve bedelin tüm toplumca ödenmesi. Ekonomiye biraz olsun soluk aldırmak için turizme yüklenilmesi... Bu gecikmiş yüklenmenin salgını azdırması, orada bilgi saklamanın ülkenin güvenilirliğini hepten sıfırlaması, hep bu kötü yönetimin artçı sarsıntıları. Merkez Bankası'nın eski yöneticileri denizin bittiğini ilan ederken ekonomistler sonbaharda işlerin daha da kötüleşeceğini söylüyor. Bunu iyi bilen Erdoğan, krizden çıkış daha doğrusu dikkati krizden başka yöne çekiş için bugün Merkel'in müdahalesiyle dondurulan sondaj çalışmalarına yeniden başlandığını duyurdu. Umalım da hükümet ekonomik krizin üstünü diplomatik gerginlikle örtmek gibi bir çılgınlığa kalkışmasın. O zaman gidişi gelişi kadar rahat olmayabilir çünkü.